செக்மெண்ட் தமிழ் நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னை இனிய காலை வணக்கம் நான் உங்கள் குரு இன்னைக்கு நம்ம மஸ்னோ மினியேச்சர் சீரீஸ்ல அடுத்த கேமை பார்க்க போறோம் இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டருக்கும் ஒரு தொடக்க நிலை பிளேயருக்கும் நடந்த ஒரு போட்டி ஜென்ரலாகவே நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஒரு கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து ஒரு தொடக்க நிலை பிளேயர் வந்து ஜெயிக்க முடியுமா ஆர்மச்சூர் பிளேயர் வந்து ஜெயிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கும் எனக்கும் அந்த ஒரு கேள்வி இருந்தது அந்த ஒரு தேடல் இருந்தது அந்த தேடலில் தான் இந்த கேம் எனக்கு தெரிஞ்சது அதுவும் இந்த கேம் வந்து ஒரு மினியேச்சர் கேமாக இருக்கும் போது எனக்கு இன்னும் இந்த கேம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னு தோணுச்சு அதுவும் இந்த கேம் விளையாண்ட பிளேயர் அடுத்த எட்டு வருஷத்தில் வேர்ல்டு சாம்பியன் ஆகிறாரு அதுவும் உலகமே போட்டுருக்க ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியன் ஆகிறாரு இந்த கேம் விளையாண்டு வின் பண்ண அந்த நபர் வந்து வேற எந்த கேமே இது வரைக்கும் விளையாடல அஃபிஷியல் ஃபிடியரேட்டட் டோர்னமெண்ட்ல மேபி அவரு தொடக்க நிலை பிளேயராகவே இல்லாம இருக்கலாம் என்ன சொல்றது அவர் செஸ் ரொம்ப நல்லா விளையாண்டு இருக்கலாம் பட் ஆனா காம்படிட்டிவ் செஸ்ஸா விளையாட நம்ம கூட இருந்துருக்கலாம் பட் நமக்கு கரெக்டான டீட்டெயில் தெரியல பட் செஸ் புக்ல இருக்க ரெக்கார்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை வந்து ஆரம்பிச்சூர் பிளேயரா தான் கன்சிடர் வந்து அந்த ஆரம்பிச்சூர் பிளேயர் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜான் டெலின்ஸ்கி நான் சொன்ன இந்த கேம்ல தோத்த பிளேயர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஜேம்ஸ் பிஷர் ஆமா பிஷருக்கும் ஒரு ஆரம்பிச்சூர் பிளேயருக்கும் ஒரு சைமல்டேனியஸ் எக்ஸிபிஷன் அதாவது இந்த கேம் விளையாடும் போது ஃபிஷர் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு பேர் கூட விளையாண்டுட்டு இருந்தாரு ஸோ அந்த ஒரு யூஎஸ்ஏல நடந்த அந்த ஒரு சைமல்டேனியஸ் எக்ஸிபிஷன்ல வந்து ஃபிஷர் வந்து இந்த மாதிரி இவர்கிட்ட தோக்குறாரு ஸோ அந்த கேம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கொடுப்போம் கேம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது என்னோட நூறாவது வீடியோ ஒரு வீடியோ போகிறதுக்கே யோசிச்சுட்டு இருந்த காலம் இருந்தது தயக்கங்கள் இருந்த காலங்கள் இருந்தது இப்போது நூறு வீடியோ வந்துருச்சு அப்படிங்கிறப்போ வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா சந்தாதாரர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிற இடத்துல நீங்கள் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த கேமில் ஒயிட் பீஸ் வந்து ஃபிஷரு பிளாக் பீஸ் வந்து ஜான் டடன்ஸ்கி இ ஃபோர் இ சிக்ஸ் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ் டி ஃபோர் டி ஃபைவ் ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் பேசிவான ஓப்பனிங்காக கருதப்பட்டது அதாவது ரொம்ப டிஃபென்சிவான ஓப்பனிங் பட் சாலிடான ஓப்பனிங் தான் நம்ம விளையாடக்கூடிய சாலிடான ஓப்பனிங் தான் பட் உடனே அட்டாக்கிங் ஐடியாஸ்லாம் எதுவும் வராது ஒயிட் வந்து அட்டாக் பண்ணும் போது நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணி விளையாடுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் முக்கால்வாசி ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸ் இருக்கும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து வினாவர் வேரியேஷன் போகிறாரு ஸோ பாபி பிஷர் நைட் சி த்ரீ விளையாடுறாரு இவர் வந்து வினாவர் போகிறாரு பிஷப் பி ஃபோர் இது மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட்டை வந்து டபுள் பானை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக விளையாடக்கூடியது ப்ளஸ் இந்த கேமில் பொறுத்த வரைக்கும் பிளாக் ஆலை ஈஸியாக வந்து கேன்சல் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா ஒயிட் வந்து அந்த சைடு ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலாம் கிங் சைடு பிளாக்கோட கிங் சைடு வந்து ஒயிட் வந்து ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இ ஃபைவ் விளையாடுவாங்க ஸோ இ ஃபைவ் விளையாண்டு ஏன்னா இதை எடுத்து இதை எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி த்ரெட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றனால இ ஃபைவ் விளையாடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கிங் சைடில் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்கொயர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அதனால இந்த நைட்டை வந்து இதால் டெவலப் ஆக முடியாது இங்கே தான் டெவலப் ஆகணும் ஸோ அந்த ஒரு ஐடியாவில் தான் இந்த இ ஃபைவ் விளையாடுவாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் நான் வந்து இப்படி புஷ் பண்ணி நான் விளையாடலாமே அப்படின்னு கேட்கலாம் பட் அப்படி புஷ் பண்ணிங்கனாலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் டைரெக்டாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க நம்மளை இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண விட்டு திருப்பி இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி இந்த பானை வந்து இங்கே நிலநிறுத்துவாங்க ஸோ அதனால் எஃப் சிக்ஸ் விளையாட மாட்டாங்க ஏன்னா ஒயிட்டோட ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கிங் சைடு அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ நம்ம எஃப் சிக்ஸ் விளையாண்டு அவரும் திருப்பி ரீகேப்சர் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்து பிளாக்கோட கிங் சைடு தான் ரொம்ப வீக் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இந்த இடத்துல வந்து அடுத்து நைட் டீஸ் வந்து தான் விளையாடுவாங்க ஸோ அது வந்து தியரிட்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ட்ரை பண்ணி சம்டைம்ஸ் வின் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் வின் பண்ணாமல் போகலாம் பட் தியரிட்டிக்கலாக இதுதான் சுச்சுவேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல சிஃபே விளையாடுறாரு சென்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாரு இது வந்து ஃப்ரெ
சென்ட்ரு நிலை இந்த ஸ்ட்ராங்கான சென்ட்ரு அட்டாக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு சரி ஏ த்ரீ விளையாடுறாரு பிஷப்புக்கு கொஸ்டின் போறாரு நீ இருக்க போறியா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போறியா அரியான்னு கேள்வி கேட்கிறாரு ஸோ அவர் வந்து பிஷப் டெக் சி த்ரீ விளையாடுறாரு ஸோ என்னோட பிஷப் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ பி டெக் சி த்ரீ ஸோ இந்த விடாவர் வேரியேஷனோட ஐடியாவே இதான் இங்க ஒரு வீக் பாயிண்ட் வருது இங்க ஒரு வீக் பாயிண்ட் வருது இந்த வீக் பாயிண்ட் வந்து இந்த குயின் மூலயமா நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் குயின் ஏ செ ஏ ஃபைவ் மூலயமா ஸோ அவர் வந்து நைட் டி செவன் விளையாடுறாரு பிஷப் சரி நைட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஏ ஃபோர் ஸோ ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் இந்த பான் வந்து வீக்கு ஸோ தீரி சரியா தெரியாமல் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து ஏ ஃபைவ் விளையாண்டார்னா இந்த மெயினான வீக்கை வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஒயிட்டு ஏன்னா ஏ ஃபைவ் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து இந்த ரூக்கு கவலை இது பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த குயினால் இங்கே வர முடியாது தீரி தெரிலனா இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அவர் உடனே என்னை குயின் ஏ ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஏன்னா இதுதான் இந்த இடத்துல பெஸ்ட் மூவ் இது வந்து பிஷப் டி டூ விளையாடுறாரு ஏன்னா இந்த பான் வந்து அட்டாக்ல இருந்தது அடுத்து சி ஃபோர் ஸோ ஜென்ரலா எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஒயிட் வந்து கிங் சைட்ல அட்டாக் பண்ண போறாரு பிளாக்குக்கு வந்து இங்க குயின் சைட்ல தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு பிளாக் எதா பண்ணும் அப்படின்னா குயின் சைட் தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இங்க ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கலாம் ஒண்ணு இந்த இடத்துல வந்து இந்த பானை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம குயின் சைட் ஏதாவது சான்சஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த கரெக்டாக இந்த இடத்துல எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இவர் இப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே நம்ம குரூப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல இப்படி வந்து இப்படி வந்து இந்த பிஷப் இங்கே இருக்கும்போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி விளையாடுவாங்க இதுதான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டிஃபென்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நான் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கவுண்டர் அட்டாக்னு இது சொல்ல முடியாது பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக விளையாடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதாவது டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது சி ஃபைவ் வந்து இங்கே சி ஃபோர் வந்து இங்கே வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இது இந்த ஐடியாவை வந்து உடைக்குது குயின் சைடையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுது நம்ம வந்து கிங் சைடையும் பாதுகாக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மோஸ்ட்லி விளையாட மாட்டாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறது கிங் சைடு வந்து நீ அட்டாக் பண்ணிக்கோ நான் முடிஞ்சால் குயின் சைடு கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் விளையாடக்கூடியது இது ஜென்ரலாக விளையாட மாட்டாங்க ஸோ அடுத்து இது வந்து நைட் எஃப் த்ரீ போகிறாரு நைட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாரு இவர் வந்து நைட் டி செவன் விளையாண்டிருக்காரு ஸோ இப்போ ஒயிட்டுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நார்மலாக விளையாண்டாருன்னு வைங்களேன் ஒயிட்டால் வந்து அட்டாக் பண்ண முடியாது பிளாக்கை வந்து ஸோ அவரும் வந்து அப்நார்மலாக விளையாடணும் அதனால இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஃபைவ் மூவ் விளையாடுவாங்க எச் ஃபைவ் விளையாடுவாங்க சாரி ஜி ஃபோர் விளையாடுவாங்க எச் ஃபோர் விளையாடுவாங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால தான் அட்டாக் பண்ணணும் ஏன்னா வேற வாய்ப்புகளே இல்லை நீங்கள் சும்மா கேன்சல் பண்ணிட்டு ரெகுலராக விளையாண்டு இருந்தீங்கன்னா விளையாட முடியாது ரொம்ப பேசிவாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம அட்டாக்கிங் சான்சஸை வந்து ஒயிட் இழந்துட்டார் அப்படின்னா பிளாக் வந்து ரொம்ப சால்டாக விளையாடுவார் இந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய இந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவருக்கு வந்து எங்கே வந்து ரொம்ப அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த சீ பான் வந்து ரொம்ப முன்னேறி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து இப்படி இப்படி விளையாண்டார்னா அவர் வந்து இங்க பாசர் உருவாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆயிடும் ஸோ அப்படிங்கிற கட்டு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என் கேம் வந்து இந்த இடத்துல பிளாக் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால எதாவது பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்து இந்த இடத்துல அட்டாக் பண்ணுவாங்க அட்டாக் பண்ணணும்னு போவாங்க ஸோ இவர் வந்து நைட்டு ஜி ஃபைவ் விளையாடுறாரு அட்டாக்கிங் மூவ் இது ஸோ இவர் வந்து எச் சிக்ஸ் ஸோ இனிஷியலாக உங்களுக்கு வந்து நைட் ஜி ஃபைவ் வந்து ப்ரீ மெச்சூராக தெரியும் ஏன்னா அது இது எங்கே அட்டாக் பண்ணுது வீக் ஸ்கொயர் எதுவுமே இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு எச் சிக்ஸ் கொடுத்துட்டா அந்த நைட் வந்து திருப்பி ரிட்ரீட் தான் நான் ஆகி ஆகணும்னு தோணும் பட் இங்கே என்ன ஐடியான்னு பார்த்தீங்கன்னா குயின் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடுவாங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஸ்கொயரை வந்து டார்கெட் பண்ணுது எஃப் செவன் ஸ்கொயரை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட்டை வந்து இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா பின்னாயிருக்கு ஸோ இதுதான் ஐடியா ஸோ அட்டாக்காக பில்டப் பண்ணுறது தான் எங்கள் ஐடியா ஸோ அவர் வந்து ஜி சிக்ஸ் விளையாண்டு குயினுக்கு அட்டாக் கொடுக்குறாரு ஸோ குயின் ஹெச் த்ரீ இப்போவும் இந்த நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரூக் வந்து அட்டாக் ஆகும் பின்னாயிருக்கு இந்த பானு ஸோ அதனால் அவர் நைட் பி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு இவரோட ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பான் வந்து வீக்காக இருக்கு ஸோ அதனால் நைட் பி சிக்ஸ் விளையாண்டு இப்படி விளையாண்டு இந்
இந்த ஸ்கொயர் வந்து வீக்காக இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கொயரில் இந்த குயின் உட்காந்துச்சுனா இந்த ரூக் வந்து அட்டாக் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நைட்டை வந்து இது அட்டாக் பண்ணியிருக்கு புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து கிங் சைட் ஸ்ட்ரக்சரை உடச்சிட்டீங்க ஸோ அதனால் கிங் சைட் கேன்சல் பண்ணால் ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த நைட்லாம் உட்காண்ட்ருக்கனால ரொம்ப கஷ்டம் அவரால் பண்ண முடியாது ஸோ குயின் சைடு இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த நைட் வந்து இப்போ அட்டாக்கில் இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த குயின் ஹெச் ஃபோர் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் பண்ணுற ஒரு கொஷின் வந்து ஒரு ப்ரெஷராக இருக்க வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு மூவ் தான் இது இன்னைக்கு இஜின் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து இது இன்னக்குரசி ஒரு பாயிண்ட் அப்பில் இருக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு தெரிய வருது பட் அன்னைக்கு ஒரு மனுஷனோட கண்ணுக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருந்தது இங்கே வந்து இவர் அந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஸோ பானை கேப்சர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணுறாரு ஸோ இதுதான் வந்து பிளாக் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா அது வந்து இந்த வீக் பான்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு குயின் சைடு இருக்கக்கூடிய வீக் பான்ஸ் எல்லாம் ஸோ அடுத்து இவர் வந்து குயின் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ இப்போ இவரோட ஐடியா என்னன்னா இந்த இடத்துல ரூக்கை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு அதனால ரூக் எச் செவன் விளையாடுறாரு பிளாக்கு இப்போ ஃபிஷர் வந்து எச் ஃபோர் விளையாடுறாரு சார் தன்னோட கிங் சைட் அட்டாக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு பட் இந்த மூவ் வந்து தப்பான மூவ் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பிளாக் நைட் எஃப் ஃபைவ் விளையாடுறாரு இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மூவ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குயினை வந்து இது ட்ராப் பண்ணுது குயினோட ஆக்டிவிட்டி எல்லாத்தையுமே ட்ராப் பண்ணுது இந்த குயினால் இப்போ வந்து மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த நைட் எச் ஃபைவ் விளையாடாமல் இருந்தால் குயின் வந்து இப்படி வந்து இப்படி எஸ்கேப் ஆக வாய்ப்பு இருந்தது பட் இந்த நைட் எஃப் ஃபைவ் விளையாண்டோடனே இது வந்து அந்த குயினோட பார்வையை வந்து கட் பண்ணுது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல குயின் ட்ராப் ஆகிடுச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல நைட் எஃப் ஃபைவ் விளையாடலாம் நைட் எஃப் ஃபைவ் விளையாண்டோம்னா இந்த குயினால் தப்பிக்க முடியாது ஸோ ஃபிஷர் இருந்தாலும் ஹெச் ஃபைவ் ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் நைட்டு டி செவன் விளையாடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபிஷர் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஃபிஷருக்கு வந்து தன்னோட குயினுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூக்கு ஒரு நைட் கிடைச்சா கூட அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் வாய்ப்புகள் இருக்கு பட் ஆனால் இங்கே ஹெச் டேக்ஸ் ஜி சிக்ஸ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் அவர் நைட் டேக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் விளையாண்டதுக்கப்புறம் இங்கே ஜி டேக்ஸ் எச் செவன் விளையாண்டா இவர் வந்து இந்த இடத்துல நைட் எச் செவன் விளையாண்டலாம் ஸோ இதன் மூலயமா என்ன ஆகுதுன்னா வெறும் ரூக்குக்கு குயின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்ற கணக்கு தான் ஆகுது ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அடுத்த ஆக்டிவாக வந்து பிளாக்குக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஃபிஷர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரெஷர் இருக்குது அடுத்து குயின் வந்து இப்படி விலகிட்டு இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து ரூக் இப்படி மூவ் ஆகி ஆகணும் ஸோ இந்த கிங்குக்கும் இந்த குயின் வந்து பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பிஷப்பாலையும் நகர முடியாது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரியே இருக்கணும் ஸோ அதாவது டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள்னால இந்த இடத்துல வேற வாய்ப்பே இல்லை பிஷர் ரிசைன் பண்ணிட்டாரு இந்த கேமை பார்க்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு மைண்டில் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் பழமொழி அற்புதமான பழமொழி யானைக்கும் அடிசருக்கும் அந்த பழமொழி தான் ஞாபகம் வந்தது ஸோ செஸ்ஸு எவ்வளோ ரிச்சுங்கிறது இதன் மூலயமா எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருந்துட்டு போங்க கிராண்ட் மாஸ்டராக இருந்துட்டு போங்க கரெக்டாக போர்டுக்கு ஏற்ற பொசிஷன் நம்ம விளையாடலனா அது பிகினராக இருந்தால் கூட சில மூவ்ஸை வந்து பார்க்கக்கூடியதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இந்த இடத்துல புரிஞ்சுது அதனால் இவன் பிகினர் அதனால் அந்த மூவ் அவன் பார்க்க மாட்டான் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ அதுதான் இந்த மினிச்சர் கேம் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குரு